மணி வாசகர் மாணிக்க வாசகர் என்கின்றவர் தான் அடுத்தது மார்கழி மாதம்னா ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் ஏன்னா திருப்பாவை எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் திருவெம்பாவையும் நம்ம போன எபிசோட்ல சொல்லியிருந்தோம் அப்பர்னா அவர் தாசிய பாவத்துல சிவன் இடத்துல பழகுவார் சிவன் யஜமானன் பிரபு நம்ம ஒரு அடியாள் மாதிரி சுந்தரர் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பழகுவார் மாணிக்க வாசகர் எப்படி பழகுவார்னு கேட்டா இந்த திருவெம்பாவையில தன்னை ஒரு ஸ்திரீயாவே நினைச்சு மதுர பாவத்துல நோன்பு நூற்று சிவனை அடைய மாட்டோமா அதனால்தான் பாவை திருவெம் பாவை பாவை நோன்பு அதனால்தான் திருப்பாவை திருவெம் பாவை இல்லை ரெண்டுமே பாவை அப்போ இவருடைய திருவாசகமும் சரி திருவெம்பாவையும் சரி எல்லாமே ரொம்ப அந்த காதலினால் உருகிங்கிறார் இவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவருடைய பாவம் அப்படி திரு வாதவூர் வாதவூர் என்கின்ற ஊர் மேலூர் பக்கத்துல மதுரை பக்கத்துல இருக்கு சம்புபாதாஸ்ரிதர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தனர் மனைவி சிவ ஜானவதி அவர்கள்லாம் பூர்வ சிகை நல்ல கல்வி அறிவாளி அப்பர் மாதிரி ஆற்றல் உடையவர் அதனால ரொம்ப அறிவாளி ஆற்றல்னா அவர் அமைச்சரா அப்பரையும் அப்படிதானே அமைச்சரா மினிஸ்டரா போட்டுக்கணும்னு நினைச்சா அப்பரும் சம்பந்தரும் கான்டெம்பரரிஸ் அதே சமயம் அதனாலதான் சம்பந்தரும் அப்பரும் சந்திச்சான்லாம் வருது ஆனா இவர் அப்படி கிடையாது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல தான் இவர் நைன்த் செஞ்சுரி தான் பாண்டிய ராஜா வரகுணவர்மன் என்கின்ற பாண்டிய ராஜா அந்த பாண்டிய ராஜா இவரை பத்தி கேள்விப்பட்டு மணிவா மாணிக்க வாசகரை அமைச்சராக்கின்றார் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் பதவி அதுல ரொம்ப முக்கியமானது போருக்கான வேண்டிய குதிரை படைய தயார் பண்ணணும் திரு வாதவூர் வாதவூர் என்கின்ற ஊர் மேலூர் பக்கத்துல மதுரை பக்கத்துல இருக்கு சம்புபாதாஸ்ரிதர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தனர் மனைவி சிவ ஜானவதி அவர்கள்லாம் பூர்வ சிகை நல்ல கல்வி அறிவாளி அப்பர் மாதிரி ஆற்றல் உடையவர் அதனால ரொம்ப அறிவாளி ஆற்றல்னா அவர் அமைச்சரா அப்பரையும் அப்படிதானே அமைச்சரா மினிஸ்டரா போட்டுக்கணும்னு நினைச்சா அப்பரும் சம்பந்தரும் கான்டெம்பரரிஸ் அதே சமயம் அதனால்தான் சம்பந்தரும் அப்பரும் சந்திச்சான்லாம் வருது ஆனா இவர் அப்படி கிடையாது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல தான் இவர் நைன்த் செஞ்சுரி தான் பாண்டிய ராஜா வரகுணவர்மன் என்கின்ற பாண்டிய ராஜா அந்த பாண்டிய ராஜா இவரை பத்தி கேள்விப்பட்டு மணிவா மாணிக்க வாசகரை அமைச்சராக்கின்றார் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் பதவி அதுல ரொம்ப முக்கியமானது போருக்கான வேண்டிய குதிரை படைய தயார் பண்ணணும் ஒரு சமயம் மாணிக்க வாசகரை கூப்பிட்டு அவருக்கு இது வரைக்கும் பாடல்கள்லாம் அவர் பாட மாட்டார் சிவபக்தியும் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது முதல்ல சுந்தரர் எப்படி இருந்தார் அந்த மாதிரி தான் இவர் இருக்கார் அவர் அமைச்சராக இருப்பார் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் டியூட்டிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டியூட்டிஸ்லாம் பண்ணுவார் குதிரை படைக்கு முக்கியமாக எனக்கு சவாரி குதிரை வேணும் நீ போய் வாங்கின்வான்னு நிறைய பணம் கொடுத்து ராஜா ஏன்னா இவர் ரொம்ப நம்பிக்கையானவர் இவர்கிட்ட கொடுத்தார் வர வழியில் திருப்பெருந்துறை என்கின்ற ஊர் அந்த திருப்பெருந்துறையில ஸ்தல விரக்ஷம் கல்லாமரத்துக்கு அடியில இப்படி பிரதட்சிணம் பண்ணு வரும்போது ஒரு சிவ யோகிய பார்த்தார் அந்த சிவ யோகி சிவ தீட்ச கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் கொடுக்கல இவரை மட்டும் இங்க வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு நம சிவா நம சிவா நம சிவா நம சிவா மறந்தே போயிட்டோமே அவருக்கு அடுத்த வலம் கொடுக்கும் வரும் பொழுது நம்ம சமர்ப்பிச்சுடலாம்னு அப்படி வலம் வரார் பார்த்தா அவரை காண் பித்து பிடிச்ச மாதிரி தேடுறார் இங்க ஒரு சிவயோகி இருந்தாரே அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் இல்லையே யாருமே இல்லையே யாருமே இல்லையேன்னு வந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் சொல்ல புரிஞ்சுடுத்தும் அப்போ இவர் வந்தவர் சிவயோ இத்தனை பேரை விட்டுட்டு என்ன மட்டும் கூப்பிட்டு நம சிவாயன்னு சொன்னா சிவபெருமானே தான் இப்படி பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு அவருக்கு தோணி அரசனும் மறந்து போச்சு குதிரையும் மறந்து போச்சு கையில இருக்கிற பணங்கள் பணங்காசும் மறந்து போச்சு அமைச்சர் பதவிங்கிறதும் மறந்து போச்சு உடனே நம சிவாய வாழ்க நாதந்தாழ்வாழ்க இமை பொழுதும் 
என்னெஞ்சல் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கையாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க குருமணி தன் ஏகன் அநேகன் நிறைவன் அடி வாழ்கவாழ்க நம சிவாய நம சிவாய சிவாய வாழ்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப சுலபமா இன்னும் ஈஸியா போயிடுது ஏன்னா அந்த காலகட்டம் முன்னாடி இருந்த செஞ்சுரியை விட இவர் நைன்த் செஞ்சுரி அதனால ரொம்ப சுலபமா இருக்கிற ஈஸியா புரியற ஏகன் வாழ்க அநேகன் வாழ்க இறைவன் அடி வாழ்க இப்படி பாட ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த திருப்பெருந்துரையினுடைய ஆலய திருப்பணிய ஆரம்பிச்சுட்டார் பெருசா ஆசையா கட்டுறார் பத்ராச்சல ராமதாசர் மாதிரி சும்மா பொய் கணக்கு காண்பிக்கணுங்கிறதுக்காக கட்டுறது இல்ல ஆசையா கட்டுறதுனால அவ்வளவு பணம் காசு அவர் அந்த குதிரைக்காக கொடுத்திருக்காரு ராஜா அது அத்தனையும் ஆலய திருப்பணிக்காக செலவழிச்சுட்டான் இப்போ அரசன் என்னது இந்த மாணிக்க வாசகரை அனுப்பிச்சோம் அனுப்பிச்சோம் வரவே இல்லையே யாரங்க அவர் எங்கேன போய் கண்டுபிடி பார்த்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாருங்க ரெண்டு மூணு பேர் கிளம்பினா அவர்கள்லாம் அந்த சோல்ஜர் சிப்பாய் வந்து சொன்னா அந்த பணம் எல்லாம் போச்சு எல்லாம் போச்சு எல்லாம் சிவன் கோவில் திருப்பெருந்துறையில இருக்கார் அவர் யோகி மாதிரி எல்லாம் தாடி எல்லாம் வளர்த்துண்டு மொத்தமே அவருக்கு எங்களையே அடையாளம் தெரியல ராஜாவா என்னங்கிறார் அமைச்சரா யாருங்கிறார் என்ன என்னமோ புரியல இது வந்து ஒரு குதிரை கூட வாங்கல அப்படின்னதும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஆயிடுச்சுன்பா அரெஸ்ட் பண்ணி ஆச்சு அப்படி அரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி அதுவும் சிவன் செயல் எல்லாமே சிவன் செயல் சிவன் செயல் சிவன் செயல்னு இருக்கார் அரெஸ்ட் பண்ணினா அன்னைக்கு சாயங்காலமே ஒரு தலையாரி வந்தார் அங்கேருந்து நூற்று கணக்கான சவாரி குதிரை குதிரைனா அந்த கடல் பிரதேசத்துல நல்ல குதிரை கிடைக்குமா அதனால தான் சைந்தவம்னு பேரு சிந்து தேசத்து குதிரை எல்லாம் உப்புக்கும் சைந்தவம் தான் பேரு ஏன்னா கடல்லேருந்து உப்பு வருது அந்த சிந்து தேசத்து குதிரைகள்லாம் பிரமாதமா இருக்கும் அந்த குதிரைகள்லாம் பாருங்கோ மாணிக்க வாசகர் எனக்கு பணம் கொடுத்துருந்தார் அதெல்லாம் இந்த குதிரைகளை ஒப்படைக்கிறேன் அடாடா தப்பு பண்ணி அவசரப்பட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு விடுவிச்சுடும் யாரங்க என்ன குதிரை வாங்கியிருக்கார் நம்ம அமைச்சராவது ஏமாந்து போறதாவது அப்பவே நினைச்சேன் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பாண்டியராஜா அந்த அரெஸ்ட் பண்ணின மாணிக்க வாசகரை விடுவிச்சுட்டார் பார்த்தா ராத்திரி என்னமோ ஊல இடுற மாதிரி இருக்கு ஊ ஊ ஊன்னு சத்தம் 
என்னன்னு மகாராணி கேக்குறா குதிரடி குதிரை குதிரை ஊழையிடுமா என்ன நிறைய ஊழையிடுற மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னதும் அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாத ஜாதி குதிரையை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் குதிரை கணக்கிற மாதிரி எல்லாம் கணக்காது இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குதிரை அப்படிதான் ஊழையிடும் அப்படிங்கறதுக்குள்ள அங்கேருந்து குதிரை கொட்டகாலேருந்து நாலஞ்சு பேர் ஓடி வந்தான் எல்லா பரியும் நிறைய ஆயிடுச்சு பரினா குதிரை குதிரை எல்லாம் நிறைய ஆயிடுது நிறைய குதிரையாக்கி நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகு குரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமா வெற்றி என்று கனகம் இசைய பெறாயதே நரியை பரியாக்கி கொண்டு வந்த அந்த சிவன் எதைதான் பண்ண மாட்டார் அந்த நரியையே பரிய போல கொண்டு வந்து மாணிக்க வாசகரை மீட்டுட்டார் அந்த மாணிக்க வாசகருக்கு ஏ ஏற்கனவே பக்தி அந்த சிவயோகிய பார்த்துட்டதுலேருந்தே அவர் கை கால் அப்படியே நில கொழலை இப்போ இன்னும் மேல மேல சிவ லீலைகள் பண்ண அந்த சிவலோகை கண்டே செவி திடுவோம் சிவலோகை கண்டே செவி திடுவோம் பாடலாம் <laughs> மாணிக்க வாசகர் தான் அதை முதல்ல சொல்றார் எவ்வளவோ பிறவி பிறந்தாச்சுப்பா எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் சார்ல்ஸ் ஜார்வின் கண்டுபிடிச்சார் தியோரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சயின்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவா அது வந்து ஒரு அறிவு உடையது ரெண்டு அறிவு உடையது மூணு அறிவு உடையது ஆறு அறிவு உடையவன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா மாணிக்க வாசகர் என்னைக்கோ பாடிட்டார் 
திருவாசகத்துல புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருதமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா அணின்ற வித்தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் 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 ஜன்மம் கொடுத்த தன்னை வணங்க கரங்கள் அடித்த வாசகத்துல புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருதமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா அணின்ற வித்தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் 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 மண்ணிட ஜன்மம் கொடுத்த தன்னை வணங்க கதங்கள் அடித்தேனும் பாரம் போல சென்றடியில் நின்று கொண்டு சிவலோத அப்படியே மரத்து போய் உணர்ச்சி இல்லாம யார் எப்படி கஷ்டப்பட்டாலும் இருக்கட்டும்னு விடுறதா அதான் மரமா இருந்துட்டோமே அப்போ இந்த மனுஷ ஜென்மாக்கும் மரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் மனுஷ ஜென்மாக்கும் புழுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மிருகமாய் கண்ணாபினு காம குரோதாதிகள் நினைச்சதை செய்யறது அப்படிங்கறது மிருகம் தான் பண்ணும் பசிச்சா உடனே மேல பாஞ்சு சாப்பிடறது அப்படி இருக்கிறதா இருந்தா இந்த மானின ஜென்மமே நமக்கு தேவை இல்லையே மாணிக்க வாசகர் சொல்றார் புல்லா பிறந்தாச்சு பூடா பிறந்தாச்சு புழுவா பிறந்தாச்சு மரமா பிறந்தாச்சு மிருகமா பிறந்தாச்சு பறவையா பறந்தாச்சு ஆனா இன்னும் மனுஷ ஜென்மால பறந்துட்டு இருக்கும் பறந்து பற பற பறன் பறந்துட்டு இருக்கும் பாம்பா எங்க பார்த்தாலும் சர்ரு சர்ருன்னு போயாச்சு கல்லா இருந்தாச்சு இருந்தாலும் மனது கல்லாவே இருக்கு ஆனா நமக்கு இப்படி ஒரு பிறப்பு கிடைச்சிருக்குங்கும் பொழுது அற்ப சுகத்தை நினைந்தோம் எதையோ அற்ப சுகத்தை அது சுகம் இது சுகம் அது ஆனந்தம் அட எனக்கு இந்த செயின் கிடைச்சிருக்கு ஆனந்தம் அட இந்த வண்டி கிடைச்சிருக்கு ஆனந்தம் அதெல்லாம் ஆனந்தம் இல்ல அழிவுன்னு ஒண்ணு உடைய தாத்காலிக சுகம் ரெண்டு வருஷம் கார் இருக்குமா இல்ல பத்து வருஷமே இருக்கட்டுமே பத்து வருஷம் கொடுக்கக்கூடிய சுகம் செயினா அருகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சுகம் இல்ல முதல்ல ஒரு வாட்டி போட்டுக்கிற வரைக்கும் சுகமா இருக்கும் ரெண்டாவது வாட்டியே தேஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நமக்கே சுமாரா இருக்கிற மாதிரி தோணும் அந்த மாதிரியே எல்லாமே அற்ப சுகத்தை நினைந்தோ இப்படி இருந்துட்டேனா மாணிக்க வாசகர் சுந்தரர் மாதிரி சுந்தரர் அப்படி இருந்தார் இல்லையா இப்படி இருந்துட்டேனே ஒன்ன நினைக்காம இருந்துட்டேனே இப்ப தானே எனக்கு நீ சிவயோகியா வந்து உபதேசம் பண்ண அப்புறம் சிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீல எல்லாம் கூட மாணிக்க வாசகருக்கு தான் அதனால ஒன்னொன்னும் உருகி உருகி அருள் மாட்டி வாசகரும் 
பொருளுணந்து உனைய எப்படி பாடினரோ அந்த 